Hello. Hi. Hello. Hey. How are you guys? Hello, teacher. Hello. Welcome. Good evening. Good evening. Welcome, Eric. Hello. Good evening. Hey, good evening, Saul. Welcome. Welcome, Karen. Welcome, Jose. Welcome, Salvador. Hello, welcome, guys. It's it's a pleasure, you know, to have you here. How are you today, guys? How are you? Is everything okay? Yes. Yes. Excellent. That's great. That's great. Excellent day. Excellent day. That's good. That's good to know. Because we have an excellent day. We're like encouraged, motivated, you know, to start part of the nine and also get ready with energy and, you know, doing the best. Okay. Um, uh, I would like to ask you guys, do you have dinner? Do you have your dinner? Did you have your dinner? Yes, ya cenaron? Yes, I have. Okay, great. Yes, I. Yes. Okay. Yeah. That that's important because well, the class finished a little late and also the food can give us energy to, you know, to get this far. And uh, I don't know if you drink coffee or any kind of beverage during nine. Some people, they drink coffee because that provides, they say they provide energy. Uh, I don't know, you drink coffee at night? Yes, yes I do. Okay, that's awesome. That's great because, you know, uh, it's, it's important to drink, you know, something that can help you energize you okay so that's cool that's cool well and also congratulations because you came on time and i would like to ask you how's the weather like in our beautiful country eh, les voy a escribir aquí la pregunta Okay, the country is, how's the weather like? Hello. Hi, Ever. So the question is, hi. How, how's, hi, how's the weather like? This is a question to talk about the weather. Como está el clima? And you say, teacher, today is uh, a little hot. It's warm. It's hot. It's warm. Okay. Very hot. Very hot. It's, it's warm, okay? Look at this, it's warm. So the temperature is bad. So no raining, it's, it's not raining where you live? No raining today? So we're, we're expecting it rains, but nothing happens. I don't know why it doesn't want to rain. So we have to be a little patient. Eh, algunas zonas no quiere llover todavía, así que vamos a esperar, okay? Well, and we're going to start today because we need to take advantage of all the time we have together. And also, I would like to, you know, push the responsibility to be on time here. And that can, that can be very helpful. Yo sé que algunos, pues, eh, vienen un poquito tarde por el trabajo y por diferentes actividades que tienen, right? Y that is comprehensible. Es bastante comprensible, pero bueno, lo importante es que estamos acá y pues we're ready to practice and to learn English. I would like to ask you guys, um, let me see. Let me remember what they were study yesterday. Quiero que me digan qué estudiaron el día de ayer. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me dice? Casualmente se me olvidó todo, ¿saben? Se me olvidó. Entonces yo no sé ahorita qué vimos. Así que ustedes que son buenos, son bien intelectuales, y les gusta el inglés, o sea, esa combinación perfecta, me van a decir qué estudiaron. Ok, let's see what, what you started.
how to use being plural. Uh huh. Okay, okay. All right, so okay. Different, different responsible uh, workplace. Oh, the responsibilities at the workplace. Excellent, Karen. Yeah. We're talking about the responsibilities, the activities you do in the workplace. Yes, that, that's correct. That's, that's good. Muy bien, muy bien. What else? What else, guys? Y me gustó porque lo dijeron en inglés. O sea, nada de español aquí. Solo yo el que estoy hablando español. Qué, qué, qué mal, qué mal. Okay, what else, guys? Okay, you, conversation. Como hacer una conversación. Ah, okay. And what do you remember the conversation was about? Do you remember what was the conversation about? ¿Saben ustedes de qué se trataba la conversación? The professional. Professions. Professions. Ah, uh, yeah, positions at the workplace. Okay, we're talking about positions at the workplace. That was great, that was great. And, and yeah, there is something that I like a lot that calls my attention was that you were capable to talk about um, different things about the jobs. Me gustó bastante, créanme, me gustó que muchos de ustedes me comentaron qué hacían. O sea, increíble. Uh, I, I could learn about what you did or what you do every day in the job, so that's good. Eh, pude entender qué hacían, cuál era su función. Y muy interesante, ¿verdad? Eh, son muy buenos. Bu son muy buenos ustedes. Así que, excelente. Por ahí, ahí hablábamos de diferentes jobs, positions, like technician, computer technician, about labs, lawyers, you know, technical assistants, supervisors, you know, we're talking about different jobs, eh, general employees, you know, that stuff, right? Vamos a ver, ¿algo más que quieran agregar? Algo más, algo más. The presentation. Yeah, you created a conversation. Crearon una conversación y lo hicieron de lujo. Muy bonito también la, la, la conversación que hicieron. You work in a conversation. Si yo cuando, cuando empecé a escucharlo, yo pensé que estaba en un video de YouTube, de los videos de inglés que salen ahí. O sea, me gustó bastante porque bien natural, todos teacher ahí. Y, y ahí se veían entre ustedes, bueno, en la pantalla, a ver, y no va a hablar, que diga algo, entonces el compañero, entonces, pero eso es lo bonito, ¿eh? Right? So we just like try to work in that. Así que yo solo veía que compañero habla así como que, pero no podía decirlo, pero bueno, lo hicieron muy genial. So that's the goal. Well, we're going to talk today about eh, also different contents that we're going to socialize. Quiero mostrarles eh, parte de lo que hicimos. Algunas uh, just no questions, which were answers. Um, well, we talk about what you do in other colleagues in your workplace. Um, well, in, you are in charge of different things in the company, uh, help people with legal situation, driving personnel, charge of accounting. Uh, we also had a conversation. Me, me preguntaban de qué era la conversación. Y hablábamos acerca de, de posiciones en el trabajo. You know, we are, mar we are marketing managers. Y pues, I don't work in the same place, but we are colleagues. Le decía, bueno, mira, pero es que no trabajamos en la misma área, pero sí en el mismo departamento. Y somos colleagues, right? Somos colegas. So they were like introducing people in the conversation. Um, we also work in some exercises uh, using the verb be. Ustedes mismos eh, completaron estas oraciones con el verbo to be. Para plural usamos are y en forma negativa aren't. Eh, en este caso, yeah, we are colleagues. We are in the same company. Uh, we work in a listening exercise. Trabajamos también en ejercicio de listening. Muy interesante también el ejercicio de listening, de verdad. Uh, muy bueno. Uh, as part of the grammar, we talk about the plural subjects. Hablamos de los plurales y la estructura. Uh, un poco acerca de los short answers, usando yes. Yes, you are. No, I'm not. Eh, que justamente en esta clase vamos a reforzar un poquito acerca de este contenido. Vamos a seguir reforzando. We're going to be reinforcing this content because we have to get the complete domain about a topic. ¿Qué es lo importante de poder hacer un, un estudio? Es poder hacer una retroalimentación. 
Also, we work in some exercises about vocabulary. Eh, comprendimos cómo usar, por ejemplo, los, eh, los estadios. We say, for example, Mr. Lopez, Mrs. Mr. Sir, Miss, Mom, Madame, Madame. So we just use those expressions. And also the last part that was we had a conversation and the closing and the feedback. That's, that's good, right? So this is something that was started in the class. Eh, lo explicaron super bien ustedes, de verdad, you explained it pretty good. And also we're gonna continue working in the next conference. Just, I need to pass the attendance. Ok, we're going to pass the attendance list. Vamos a pasar la asistencia. Eh, entonces, eh, quiero que, bueno, me dicen presente. Stay present. Ok, so let's go with this. Eh, Adela Trinidad González. Present. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Present. Eh, Eric Guillermo Herrera. Present. Eh, Eric Guillermo. Present. Okay. Uh, Ever de Jesús. Present. Right and right. Gilmar Cruz Mendez. Present. Ina Crisia Santos. No, Ina. Eh, jo José Ángel Guardado. Present. Eh, José, eh, José David Rivera. Present. Eh, Karen Lisette Mejibar. Present. Eh, Karina Yamilet Espinosa. Eh, Karina. Karina Yamilet. ¿Está o no está? ¿No está, no está Karina? No, ¿verdad? No, she's not. She's absent. Okay. La imagen está ahí, teacher, pero Karina, pero ya se desconectó. Quizás el internet. Bueno, el bueno si, la, si la ven, eh, bueno, cuando se incorpore me dicen para agregarla. Catherine Abigail Cuellar. No está Catherine Abigail. Y Marlene Yamilet Herrera. Tampoco eh, Marlin. Misael Rivera Aquino. Present. Thank you. Nancy Lisette Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Present. Eh, Salvador Alfonso Cortés. Present. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Eh, Victor, Victoria María Vázquez. Present. Eh, Jansi Guadalupe Erazo. Present. Eh, Jansi Magdalena Hernández. Present. Thank you. All right, that's okay. Thank you so much. We're ready for this. And Present. Ready. Perdón. Eh, who says? Karina? Eh, Espinosa? Hello? Karina? Maybe she got some problems with the internet connection. Eh, como que al parecer está teniendo problemas con la, con la conexión, si no me equivoco. Pero, pero sí era ella. Sé que aparece, pero no se, no se ve un micrófono. Cuando no tiene micrófono significa eh, que posiblemente quizás tenga problemas con la conexión. Right, you see. 
Okay. Hola, profe. Ay, disculpe, se me está yendo la señal. Ok, Hello. ok. Yes, yes. We listen, we listen. ¿Me escucha? Yes. Eh, eh, pasó lista, pero se me fue la señal el momento que yo iba a contestar. Me está fallando la señal ahorita. Ok, don't worry, Karina. We, we are aware of this. We are aware. Ya estamos sabedores. Ya la pusimos aquí. Ok, let's go, guys. Let's begin. Thank you. You're welcome. Así que agarremos aire que esto se va a descontrolar. Let's go. We go with the first content. We're going to study today here in the class. Let me see. We have the next conference today. That is the third one for the class. Eh, tenemos nuestra tercera conferencia. Y hoy se llama Express what people do at the workplace using new vocabulary. Eh, vamos a estudiar esto. También ya tienen en el, en el grupo, eh, ya tienen este material para que lo puedan revisar. Así que we got this material. Y what are we going to be capable to reach? Um, Carlos Eduardo, can you help me to read what we'll be capable to do? Eh, le vamos a dejar esa misión a Carlos Eduardo. Eh, lo leo, ¿verdad? Yes, read it. Yes. I will be, a, how do you say able? Able. Able. Yes. Uh, I will be able to the student, will be able to the... Uh, manage? What do you... Manage, manage. Manage new vocabulary. Related? Uh, relate, related to the workplace in the occupation and use... It's a real conversation. Excellent. Thank you so much, Carlos. I really appreciate it. That was the goal, to manage new vocabulary. That is the purpose. El objetivo es lograr nuevo vocabulario. Ayer ustedes me demostraron que aprendieron nuevo vocabulario. New expressions, some words, the use for the conversations. So, and workplace, workplace. Todo el vocabulario relacionado al trabajo y ocupaciones in a real conversation that was the purpose y cuál es el objetivo de aprender vocabulario teacher de que lo usamos en una conversación no sé creo que se escucha por ahí un ruidito no sé el micrófono de alguien eh, Karina creo que no sé si voy a apagar el micrófono just for a moment yes I think that was okay thank you I appreciate it all right so we're just actually talking about that one right related to workplace What is the purpose? ¿Cuál es el objetivo de aprender esta palabra? Teacher, que yo tengo que usarla en una conversación real. Por ahí escuchábamos el día de ayer a Ever, que nos estaba, le estaba explicando al grupo acerca de lo que hacía. Entonces, Ever, you know, uses a different kind of vocabulary. And that was good because we can practice. Para una, una evaluación de nivel, una de las cosas que nosotros evaluamos en los estudiantes de nivel intermedio avanzado es eh, saber qué tanto habla, con qué fluidez y si el estudiante tiene un buen vocabulario o necesita vocabulario. Entonces, es algo que cada día vamos lográndolo. And we have the first activity. Look at this. Ask a classmate what is your name, where do you work, and what do you do at the company. For this, we're going to have a short time to, to answer these, these questions with your own information. Va a contestar estas preguntas con su propia información. After you do it, we're going to work in pairs. We're going to work in pairs. And we're going to socialize these answers in the class. So in this moment, you will say your name. My name is this one. Uh, I work in, in, you say the name of the company, the company's name. And also you socialize about, about what you do. Look at this. Look at this. Where do you work? I work in this company. And uh, you say the name of the company and what do you do at the company? It's going to be a, like a backup. Well, I am in charge of the personnel. I help people with uh, training them about the company, about the products. I monitor the people's work in the company. I am like a, uh, a floor worker. Uh, I work in inventories. I, I, monitor, I work in the, in the accounting area. So I take care about the numbers, about the incomings, the, 
outcomings about everything related to account uh, accountability. So that was going to be. So you talk about this part. Well, by the way, guys, there are some people, there are some people in the company. This is not formal, but there are some people that they use some nicknames. Uh, nicknames. Uh, do you use nickname? Do you have nicknames in your job? Do you have nicknames? For example, nicknames are like uh, kind of informal names used to call you. Nicknames are kind of informal names used to call someone. For example, people say uh, in the companies, uh, Panchito. For example, people know, hey, I'm sorry, I'm looking for a... Uh, this person, you say, ¿Quién? Who's that guy? Ah, you say Panchito. Y todo el mundo lo conocen en la empresa como Panchito. O sea, es un nickname. Ya ni el nombre de él le dicen. Okay. Oh, yeah, and something's happened with some names. Uh, and I, will, I will tell you one example about it. Hay un señor que, pues, uh, people, somebody was looking for this man. Somebody was looking for this man. Y preguntó por, esta, por el nombre de esta persona en, el, en la empresa que si estaba. Y entonces el señor le dicen Chilo. ¿Y cómo sabían quién era Chilo? Ah, ¿quién es Chilo? No sabían ni el nombre. Sabían el, el nickname, pero no sabían el nombre de la persona. Imagínense. So this is like a kind of uh, informal names that we call them nicknames. So the question is, guys, do you have nicknames? Do you have nicknames in the company or not? I don't have a nickname in my office. Okay, so you don't have nicknames. All right, that's okay. You don't have a nickname. Uh, all right, so that's okay. So people, they call you respectfully, and that's okay. Um, does anybody has a nickname in the company? Also, some people are called like, like the last name, for example. Uh, people are called by the last name. Hay personas que también le llaman solo por el apellido. Mendez, eh, Orellana, Mr. Lopez. Yeah, que son muy formales, right? Uh, Mr. Lopez. So that's actually the word. So, teacher, this is my case in, in my company. Uh, people say me for my last name um, or can drive. Can drive, but do, do they use the formal the, the, the formal connector like Mr. Can drive, or they call you only by can drive? Only by can drive. Only can drive. Okay. Yeah, that happens. So, people say, hey, hey Orellana, Lopez, hey, Mendez. So, people call you. And do you like to be called like that? Uh, do you like to be called like that? ¿Le gusta que le digan así? Yes. Yes, I do. You like it. I, I, yeah, okay. That's okay. That's good. Also, nickname can be called like... Uh, nickname can be called like uh, a kind of diminutivo. E incluso también nickname es como un apodo. Hay personas que le ponen apodos. Pero eso ya es bastante informal en una company, but we have every kind of people. Okay, um, I would like to ask you, are almost ready? Estamos ya casi listos. ¿Casi listos? Yes or not? Are, are you ready? Teacher, are you... una consulta. ¿Qué What? quiere decirle? Perdón, la última pregunta. What do you do at the company? Uh, where we are talking about what is your function in the company? Uh, ¿Qué haces? ¿Cuál es, la ¿Cuál es su función en la compañía? Mm, gracias, teacher. All right. 
What is the tone? Teacher, ready. You're ready. Okay, cool. Because we can work in the breakout rooms and socialize in, in pairs this information. Okay, we have like 20 right now. Just one moment. Ready. Excellent. Okay, vamos a formar los breakout rooms. Vamos a tener unos minutitos eh, en pareja. So we're going to work in this. And also, you had to uh, say this information to your group. We're going to have like between six and seven minutes to do this. Okay, let's go. Let me see here, just one second. Hello? Hello, hello? Okay. Vaya, entonces, este, las, las preguntas, sí, bueno. El, presentarse con el nombre, ¿verdad? Indicar si uno usa un nickname, eh, las donde trabaja y las funciones. Sí, correcto. Ok, si gusta, empiezo o tú empiezas, quieres. Eh, yo no sé si así está bien como yo, yo lo he hecho. Si quieren me corrige si me equivoco. Ajá, ok. Ah, no puedo compartir, dice. Ah, pero ahorita... Este... Eh, try now, intente compartir ahora. Try to share. ¿Puede ver mi, mi, mi pantalla? Sí, ok. Ah, yo le he puesto así, what is, what is your name? What's My your name is Ilma. Ok. Sí, eh, where do you work? Uh -huh. eh, I work in a television channel. Eh, what do you do at the, at the company? Eh, yeah. Network administrator. Administrator. No sé si está bien. Sí, sí prácticamente... Eh, la última son todas las funciones, ¿verdad? La... Entendí muy bien, solo dijo que íbamos a hacer equipo. Como de las preguntas que puso, no sé si las logró anotar. No, no, no las había anotado todavía. La última Ahí creo que, que me faltó. Ahorita. Uh -huh. Ok, uh, hello. Yes, we were working in Hi, the teacher, equation. Eh, no comprendemos que lo... Iban a trabajar en estas preguntas. ¿Cuál era su nombre? ¿Dónde trabaja? ¿Y qué hace en el trabajo? Estas son las preguntas el... que iban a, a socializar ya en los breakout rooms. Ah, ok, teacher. Gracias. All right. Gracias. Vamos a socializar las preguntas. La primera creo que, eh, ¿cuál es el sobrenombre que, que le dicen en la empresa? ¿O no tiene alguna? Él ¿Cómo no? Un comentario. Eh, no, este sí. no, solo su nombre normal. Es decir, eh, hay personas que en la empresa le dicen un, un diminutivo. Pero no, en ajá, ese caso... ¿Cómo ha leído? Ajá, ajá. En ese caso, pues, my name is William García. That's, that's the name. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Eh, en el segundo creo que dice este lugar de trabajo. Yes. For example, my name is William Garcia. 
Where do you work? I work at uh, Inglés Corporativo in Safor. What do you do at the company? I teach English to different groups at night. Ese es el nombre de la compañía. Yeah, the name of my the company where I work. Yes. Okay. Este, Karen, perdón, Katherine. Hola. Hola, me, hola. Hola, sí. Este, y la última sería, de, bueno, estas preguntas serían una cada una que vamos a responder. Ajá, Así como estamos vamos. haciendo el tema de ayer. Hola. Hola, entonces la vamos, vamos a responder, digamos, tú empiezas, yo sí con la siguiente, después tú y de último yo, ¿o cómo? ¿O todas las vamos a responder eh, así como nosotros la vamos en a el área laboral? Entre nosotros tengo entendido que, que la vamos a, a, a compartir. Yes, eh, usted, se, usted Nancy responde acerca de usted y Karina, usted sí. responde su propia información. Sí. Entonces sería que eh, yo tengo que contestar todas esas preguntas igual ella también. Ajá, sí, Exacto. Claro. Para saber cuál es su nombre, dónde trabaja y qué hace. Ah, bueno, hoy sí, hoy sí. Gracias. Ok, este, no sé si ya las logró contestar. Me falta la última. Okay. E -L -L -E -R. Sí. Ah, así toca. No sé si tenemos que poner más. Ok, uh, you finished or not yet? ¿Cómo vamos? Uh, ¿Lo completaron? Sí, uh, yes, teacher. Ok, so you yes. social, just socialize the answers? Ya, ya hecho, sí, solamente que is, eh, Misael tenía una consulta de cómo se podía decir como empaquetador. Eh, de cereales algo así lo entendí eh, ¿qué, qué, qué clase de ah entonces hay teacher products teacher ajá pero fíjese que en vez de poner cereales solo puse ando dejando mercadería pero en inglés que sería mm. him lea big merchandise algo así creo que I sí. make uh, deliveries Leaving merchandise. Merchandise es mercancía. Ajá. Ajá. En mercadería. Este caso, ajá. I make the, eh, también para hacer entregas eh, sería I make deliveries. I pack okay. some food products. Eh, o sea, yo empaco algunos productos de comida. I pack some food products. Eh, sería una misael y la otra sería I make deliveries. Y cómo, sería, y, y cómo sería también decir como aparte de compras revisar como la existencia de un stock mínimo o algo así entiendas eh, sí. re revisar como como la existencia pues estar siempre dependiente de la 
de que tengamos producto en tiendas. Ok. Eh, check maybe. En, en este caso, eh, podríamos utilizar la palabra abastecimiento, no sé. ¿Qué dice? Sí, o sea. Abastecimiento. Y para, no, y, para no ser, y para no ser como cortos en, la, en esa misma que aparte de check. De, de, ¿Cómo se dice? Catering. 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 Yes, the catering. Eh, of the of the del producto of the product o de o la mercadería merchandise sí mercadería mm, okay, uh, check the catering of the merchandise merchandise y que a decir también como compra local e internacional eh, eh, local and international. National and international. Pero podríamos poner así como el buyer eh, compra eh, internacional. National, international buyer. Eh, purchases. Así. Eh, na compras eh, nacionales e internacionales. Compras. Eh. Uh -huh. Pur purchases. Okay. Si quieres, eh, aprovechando a mi teacher, yes. eh, Israel, eh, pues podemos practicar. You can do it. Yeah. Yes, you can start, Salvador. Uh, what is your name? Creo que se fue. Si no, igual tú, pues si me hace favor, respóndeme. Eh, Misael. Misael, are you there? Maybe the problem is the signal. I think the connection does a problem. No sé si creo que es la conexión, creo que es el problema. Okay, mister, I want you to tell me about your information. For example, what is your name? What do, where do you work? And what do you do at the company? Okay. Empezamos. Okay. Yes, ma'am. What do you... Uh, what's your name? Company? Hola. Misael what? Rivera Aquino. Uh, where, do, uh, mm -hmm. where do you work? En Group, Group, US, S, A, S, B. Okay. What do you do with the company? Uh -huh. sí. eh, Ping, Leavin, Merchandise, eh, How Your Series. Okay. Que sería ando dejando mercadería. ¿Cómo lo cómo, puede repetirlo? What do you do? Him, Leavi. Is word grupo QS. Him, Leavi. Merchandise. How do you do uh, series? Is a um, service or eh, va a utilizar la siguiente palabra, Misael. Va a utilizar I make deliveries. I make deliveries. Porque cuando ocupa leaves es otro tipo, el, ese verbo tiene otro significado. Significa marcharse. Entonces, la palabra deliver, I deliver, en este caso, eh, cuando usted dice yo entrego, I deliver eh, products. Eh, en este caso usted, usted me dice que cereals I deliver cereals esta es la que usted va a decir anótelo I deliver cereals
Sorry. Ya no tendría que decir how Liam Merchandise. Ya no tendría que decir eso, ¿verdad? Mm, eh, puede ser cereales, pero usted dijo que eran cereales. O quiere usar la palabra merchandise, que significa entrego mercadería, so I deliver merchandise. Eh, puede decir merchandise. Lo que, puesto, lo que había puesto era como, como víveres, que sería how your groceries. Cereals. Cereals. Groceries. Cereals. Cereals. Ok. Ok. All right, that's ok. Pero tiene que usar la palabra deliver. Y, pero fíjese que yo, pero si, si es, eh, con, por ejemplo, si son víveres en general, es decir, que vienen otro tipo de productos, usted puede decir también, es eh, más común la palabra groceries. Groceries. No, es mejor, sí, sería mejor. Eso. Groceries. No, es mejor Hay, eso. I deliver groceries. Es un poquito más común. Eso es el, se ocupa más. I deliver groceries. Okay, thank you so much, Misael, for this information. Uh, what about you, Salvador? Okay. <clears throat> what is your name? My name is Salvador Cortez. My um, nickname is uh, Chamba. What? Chamba? Chamba. 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 Oh, Chamba, Chamba. All right. Okay. Cool. Where do you work? Uh, is Ferretería Lemos. Yeah. <laughs> what do you do at the company? What do you do? Buyer, uh, national, international, and check the catering for the merchandise. <laughs> Excellent, guys. Great job. Excellent. All right. We're going to go back almost. Uh, we have two more minutes, and then we're going to go back to the main sessions. Great job. Tarjeta de crédito. No, que es que tú la quedan ahí al final. Eh, bueno, no, la tarjeta va. uno la paga y vuelves a tener el, el disponible, va. Pero en crédito está bien fregado tener tasa del 30. Cabal. Hi, teacher. Hello. Eh, how are you going? Hello. Good. Yes. Yes. Finish. 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 Super. Okay, we're going to go back to the main session. Okay, thank you guys. Well, we was a well, it was a great presentation. I mean, I could listen to some of you, and also uh, remember, well, this information is about what you do, and we're gonna be reinforcing a little bit. Vamos a ver. Eh, vamos a la siguiente actividad. We have the next activity uh, that we have here. It says, listen to your teacher, read the conversation, and practice. So we're going to have a, a time to practice um, this this conversation. Vamos a escuchar la siguiente conversación. Y luego vamos a socializar las respuestas. Let's see here. 
let's see here. Let's see what we have. Okay, for this one, we're going to listen. This conversation is very short. We're going to try to practice. Vamos a intentar practicarla, así que vamos con la primera parte. Okay, it says, Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. And Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar, and she's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I am not. I am the salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Let's try it again. Let's try it again. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar and she's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am the salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, vamos a practicarlo así rapidito. Everybody just follow the line and you repeat after me, okay? We go with the first one. Number one, hello, I'm Ana Trujillo. Everybody practice. Okay, number two. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Repeat. Next, nice to meet you too. Excuse me, is she, is she Miss Diana Andrade? Repeat. Next, no, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am the sales person. I am the sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, we're gonna practice the conversation here in the class. We got a couple of minutes to socialize this information. And I need two volunteers for helping me to complete this part. Vamos a ver. Eh, dos voluntarios para que nos lean la siguiente conversation. I'm Carlos. Carlos. And, okay, Carlos, you will be the first one. And who's next? Next? 
somebody else will join Carlos. I am ready. Okay, Gilmar. Okay, Carlos and then Gilmar. We can start now. Carlos. ¿Quién comienza? Yeah. Carlos, you start. Si gusta, comienzo yo. Yes. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Miss Diana Andrade? No. She is him. She is Mrs. Diana Aguilar. She is his manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. All right, that's great, guys. Just like the, the part, Anna's part, it says, nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Uh, Mrs. This word. Mrs. Diana. That would be Mrs. Okay, that was great. Okay, two, two volunteers. Dos más. Dos voluntarios más. Two more volunteers to practice. Hi. Teacher. Yes? Okay. Ready. Okay, let's do it. Oh. Uh, ¿Lo eh, hago yo? I'm sorry, just, just sí, a sí. comment. Solo un comentario. Aquí hay, bueno, eh, aquí veo, bueno, esta es parte, eh, como parte de Insafor nos piden de que tienen que estar sus nombres acá. Me aparece aquí el de Huawei y Y5, entonces no sé si puede cambiar su nombre. Eh, y también está el Galaxy, también para que le cambien su nombre y, y pongan su nombre eh, así como están los demás, que es un, un requerimiento que pide Insafor. Así que eh, gracias ahí por la eh, for the observation. Así que eh, les voy a agradecer ahí. Eh, me dicen si lo pueden cambiar o no, o no, no les, no lo pueden cambiar. No veo cómo les ayuda. Creo, creo que yo, no, no, yo sí aparezco como Yancy. Uh, yes, es este Huawei Y5 2019. Ok. Y, ok. Y su nombre, su nombre donde dice Galaxy A21, ¿cuál es su nombre? José Daniel Rivera López. Daniel okay. Rivera. Ok, vamos a ver si yo le puedo dar acá. Por... All right, that's done. Ok, that's ok. En uh, su nombre, donde dice Huawei, su nombre. Ina Crisia Santos. Ok, permítame, quiero ver si me voy a salir de acá para poder. Ina Crisia Santos. Sí. Ina, eh, se incorporó un poquito tarde. Es que pasé, no. pasé la asistencia y pues me parecía que no. No estaba. Sí, sí, me costó ingresar. Ah, vaya. Entonces, ahorita vamos a ver si le cambiamos, cambiamos el nombre. ¿Dónde es que está? Ok, just one moment. Ok, just one second. Thank you, teacher. You're welcome. Ok, Ina Crisio Santos. Ok, now your name is right there. Ok, very good. Ok, ya están sus nombres ahí. Don't worry about it. Ok, Gracias. let's go. All right, you're welcome. Ok, let's go, guys, here. Uh, two volunteers. Eh, por ahí me decían eh, la voz de una chica por ahí que dijo yo teacher, but you say say your name. Diga su yo. nombre. Diga su nombre. Jancy. Jancy. Okay, Jancy will be Anna. 
¿Y quién más? Por ahí dijo me. Saúl. Ok, Saúl, you will be Carlos. Ok, so, Jancy, you can start. Ok. Uh, hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is. No, she is. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Uh, no, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. All right, that was cool. That was cool. Great job. So remember, it says Carlos, she isn't, she is Mrs. No voy a decir Mr. porque Mr. es para señor. Es Mrs. que es para señora, aunque esté una R, pero la R es muda. Y usted dice Mrs. Diana. Mrs. Okay. Y señorita es Miss. Por eso cuando usted ve en, las, en los concursos, Miss United States, Miss El Salvador, y usted, ah, ok, eso es Miss. And also Mrs. is for, specifically for señoras, you know, para señoras. Spanglish. Spanglish. Es como hoy usamos el Spanglish en todos lados, ¿sí o no? Hay gente que dice, hey, vamos por un coffee. Y dice, no, coffee, vamos por un coffee. Ok, entonces people use Spanglish. Unos sandwiches that we, we use a lot of. ¿Y qué vamos a comer? No, no, unos sándwiches, comamos que no sé qué. Oh, oh. Emparedado, so we are using like Spanglish. Usamos Spanglish all the time. Muy bien. Eh, next, siguiente, siguiente. Who's next? I'm sorry. Uno más, uno más. Yes. Trini. Trini. Okay, Trini, you will be Anna. Eh, say your name. Me teacher. Eh, say your name. Daniel Rivera. Daniel Rivera. Es que lo que pasa es que cuando ustedes me, me dicen el nombre y como yo estoy compartiendo pantalla, solo veo cuatro, cuatro personas y tengo que ir moviendo la flechita. Por ejemplo, acá estoy viendo a Salvador, José, a Karen y a Misael. Más abajo tengo a Carlos, Yancy, Oscar y Nancy. Entonces, cuando me dicen yo, yo, ¿dónde está? Y empiezo a buscarlo ahí los cuadritos. Entonces, <laughs> say your name, please. Uh, that would be awesome. Ok, we can start. Let's do it. Let's do it. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is. Um, she is Miss, Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, okay. There is one observation too. Otra vez, me están mencionando Miss. Repitan conmigo. Mrs. 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 Everybody repeat Mrs. Mrs. Miss. Miss. Misses. Misses. Okay, that, that is the meaning. That is the meaning. Okay, we're going to have like three minutes. Vamos a hacer eh, una práctica breve. Lo vamos a hacer en parejas para que todos puedan practicar. Así que eh, vamos a tomar like, what? Eh, three minutes. Three, four minutes most. Entonces, lo vamos a hacer rápido. Tres, cuatro minutos. Y usted lee la conversación. Y luego cambian roles. You change role. So... We're going to do in that one in pairs. In this case, it's going to be in pairs. Así que lo vamos a hacer rápido. Usted va a entrar y va a practicar la conversación que acabamos de hacer. Así que no se les olvide que toda esta presentación está en el manual y también yo se las mandé en la presentación a través de PowerPoint. Let's go. ¿Me puede enviar nuevamente la invitación? Es que no pude aceptarla. Eh, 
Trini? No le aparece Trini. Sí, pero toqué algo y, y, y se fue. Va, entonces sí. quiero ver cuando esté Jancy. Bueno, vamos a hacer algo. La voy a mover a un grupo y la voy a regresar. Así que eso vamos a hacer. Uh, okay. 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 Eh, quiero ver. Está en el 7, la voy a mover al 8 y después al 7. Vamos a hacer eso. Eh, ya se lo mandé de Trinidad. Lo acepté, pero me regresó aquí. Mm. Vaya, vamos a ver qué, qué movimiento hacemos. Ina, Ina, Crisia, nice guy. Well, everybody, Nancy is all on. Mm. Nice guy. Yes, well, cool. Maybe I was thinking about the the names here. Let me see. Yes, all of them are complete. So we're gonna work in this. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. I, is she Miss Diana Andrea? No, she isn't. She, she is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? Supervisor? No, I'm not. Hello. Hi, teacher. Hi, Miss. Eh, tenemos un pequeño problema. No sé si este podemos estar viendo la conversación. Sí, no tienen la presentación. Pues fíjese que este mi teléfono como que se traba un montón, entonces no lo puedo abrir. ¿Está desde el celular? O... Del celular. Ok. Look at this. All right. You can practice. Ah, ok. Karina. Hola. ¿Quién es? Ay, sí. ¿Va a ser Carlos o Ana? Ana. Ah, ok. Comienza entonces. Espera, que no tengo la, la información. ¿Se la pasaron? Sí, no sé si la puede ver. Quiero ver. No, no la puedo ver. ¿Ahorita? Ah, hoy sí. Ok. Hello, I am Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse, is Miss Diana Andrade? No, she is no, she is uh, Miss 
Eh, Misset Diana Aguilar. She is a manager okay. of the company. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am at the salary. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, now change the roles. Cambien los roles. Eh, okay. Okay. Eh, hello. I am Ana Turcio. Trujillo. Trujillo, perdón. Trujillo. Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to Excuse meet you. me. Nice to meet you too. Excuse me is cheese. Uh, Misa Diana Andrade. No, she is, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Uh, okay. And are you the super supervisor? No, I am not. No, I am not an science person. What do you suit, Mr. Lopez? Ok, great. Uh, that's ok. Eh, ya casi regresamos al eh, the group, so what's good. Thank you so much. Ok. Thank you. Okay, guys, uh, thank you for the practice. We're going to ask for, we're going to pass the attendant list. Vamos a pasar la asistencia, así que just say present. This is the second time we're going to pass it. Uh, Adela Trinidad González. Adela Trinidad González. No hay señal. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Present. Eh, Eric Guillermo Herrera. Present. Present. Eh, Ever de Jesús Condray. Present. Present. Gilmar Cruz Méndez. Present. Ina Crisia Santos. Present. Um, ya me nombró teacher. Eh, todavía ah, Adela Trinidad yes yes ok, okay. José José Ángel Guardado present eh, José David Rivera present eh, Karen Lisette Mengíbar present eh, Karina Yamile de Espinosa present eh, Catherine Abigail Cuellar Mar Marlene Yamilet Herrera Misael Rivera Aquino 
Present. Uh, Nancy Lisette Rodriguez. Present. Uh, Oscar Manuel Sánchez. Present. Salvador Alfonso Cortez. Present. Thank you. Uh, Saúl Adolfo Beltrán. Present. Victoria Maria Vázquez. Present. Eh, Jancy Guadalupe Erazo García. Present. Y Jancy Magdalena Hernández. Present. Super, super, guys. Ok, vamos con la siguiente ronda. Vamos con la siguiente ronda. We continue, guys. After reading the conversation, eh, ya leímos la conversación, vamos a responder las, las siguientes eh, partes acá. One second. And, ok. Ok, vamos a leer la, la conversation y van a contestar las siguientes preguntas. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is. 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 Okay. Yes, she is. All right. Let me see here. So we're going to do it. Yes, she is. Okay. Yes, she is. And number two. Uh, are Anna and Carla supervisors? No, no, they aren't. Oh, they no. are. Exactly because he is a salesperson. Exactly. So we could um, understand this information. So Carlos is not a supervisor. So no, they are not. So that will be the answer. Great job, guys, for this. All right, let's continue. Let's continue with the next part. And also, we actually have a listening part, but we're gonna, I'm going to show you something right now. Just give me one second, because I need to send you a link. Les voy a mandar un enlace en este momento. Uh, just give me one second. We're going to go back to the previous questions to, to well, remember that I sent it to you this way. Just uh, give me one. Up. Give me one. Nancy, the microphone. Thank you. Hi. The microphone. Yes, teacher. Okay. All right. Thank you. Well, in this moment, I'm about to send you guys the, the link about the, the listening because we have a listening exercise that I want you to listen. So just give me one moment because I need to send it by the WhatsApp group. So by the WhatsApp group, I will send you this information. Así que un momentito que está abriendo el archivo. is actually opening the file. I got it here, but I don't know why it didn't, I don't know, paste it, but so we're working on this.
Okay, please let me know if you can receive this e this email, this information here in the WhatsApp group, please. Uh, bueno, creo que no, creo que no. Eh, estoy tratando de copiarlo, pero no me permite, no sé por qué. Eh, permítame, vamos a intentarlo otra vez más, because I'm actually trying to, to paste it, pero todavía no, así que un momentito, one moment. Okay, me dicen si lo pueden ver, eh, because I'm trying to, to paste it in the group. Ahora me dicen si se los acabo de mandar. Me intenté meterlo y me, me, este, me reincorporó nuevamente a, a la videoconferencia. Eh, es este último que les he mandado, es like ESL. Eh, okay. Revisen en este momento el enlace. Eh, y eh, vamos a tomar unos minutitos para trabajar en este listening exercise eh, vamos a escuchar una conversation y vamos a responder unas preguntas que están ahí some questions that we can see here ¿por qué me dio lo mando? Disculpe. Eh, whatsapp, it's going to be by whatsapp ok, gracias you're welcome sería el ejercicio A yes Vamos a escuchar el ejercicio y, eh, yes, we're going to listen to this exercise.
Okay, we're going to socialize uh, the information about the listening part. And for example, in the first question, what is the woman's name? Do you remember the name of the lady? Jenny. Yes, but his original name is Juanita, right? Juanita. 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 Yes. Juanita. But, but people call her Jenny, of course. Jenny. Yes, Jenny. Uh, yeah, that's like different names. Okay, where is the woman from originally? Argentina. 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 Yeah. Does she have the accent, uh, Argentinian accent? Does she have uh, the Ar Argentinian accent? Tiene ella el acento argentino? No. 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 Cero, cero, right? Yeah. Native is American, sounds like American. Okay, how long did the men live in California before they moved overseas? Seven, seven years. years. Seven, seven years. Seven years, yeah, seven years, right. And number four, what is the answer for the number four? Master's psychology. 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 Oh, oh, that was the job, that was the, that was the man studying. Well, he was studying that one, all right? And the number five, what is the answer for a number five? What is uh, the one? Sales representative. Sales representative. Yes, a sales, uh, a sales representative. Yes. Thank you so much, you did it. Sales representative, that's good. Congratulations, you you know a lot. You know a lot about this. Muy bien, after this listening, I would like to ask you, did you understand most of the conversation? ¿Entendieron la mayoría eh, what they said in the conversation? ¿Entendieron casi la mayoría o si entendieron buena parte de lo que comentaban? Bastante. Bastante, ok, good, good, good. Yes, bastante. Excelente. Ok, miren qué bien. O sea, aquí ya... All right, that's cool, that's cool. Okay, eh, after that one, we're going to study a different topic that is like a short backup. Un poquito cerca de lo que es eh, haciendo un pequeño backup, un repaso de lo que es el uso de los, de los short answers. Look at this. Eh, look at this. Look at this. Eh, hablamos un poquito cerca de los, de los W equations y decíamos the yes, no equations and the short answers. Y si ustedes se fijan, eh, para, hacer un, para responder, miren la forma para poder responder. O sea, en una forma corta eh, hay tres formas distintas. Una en afirmativo y dos negativo, right? For example, eh, are you Carlos? ¿Cómo respondería? I am. A... Yes, I am. Ajá. And no... I am not. I'm not. No, I'm not. Uh, usted puede decir no, I am not, or no, I'm not. Si usted lo quiere hacer full form or contraction. Y si yo les digo, hey, is she a manager? Is yes, she? she is. Yes, yes she, she is. is. And negative, no, oh, she is. No, oh, she's not. Excellent, good. Me gusta la pronunciación. No, she isn't. No, she's not. Muy bien, buena pronunciación. Y si yo les digo, is he a supervisor? Yes, he is. No, he is. No, he isn't. No, he's not. No, he's not. Next one. Are Are you colleagues? Yes, we are. Yes, we are. No, no we, we aren't. No, we aren't. No, no we, we are not. No, we aren't. That's no, cool. we are not. All right, that's okay. What about if I say, are, are they service providers? Are they service providers? Yes, they yes, are. Yes, they are. No, they aren't. They aren't. No, they aren't. No, they are not. not. Are you bosses here? Are you bosses here? Yes, they are. Yes, they are. No, no they, they aren't. aren't. They are not. No, they are not. That was great. Excellent. That was that was great. Definitely. 
that's okay. So we're talking about that. So that's okay. We we are using the short and complete form. That's good. Eso está bien. Ustedes ven la estructura, ya sea si es yes or not, yes, yes or not. Entonces tiene las formas para poder responder de la mejor manera. Okay. Look at this one. We're going to complete the following exercise. Complete equations and answers then compare with answers with a partner. For example, A, is, uh, um, is, is she Jessica? No. no. She is not. She? And, not. You, and you answer Lina. in this way. Is yeah. You, she is Linda. She is Linda. Okay, vamos a tener un pequeño a short time to complete these answers. Vamos a responder estas preguntas y vamos a tomarnos un pequeño tiempo. So, I want you to think about it and answer what is the possible answer for this part, right? Así que para mientras, tomamos unos okay. minutitos para poder contestarla. And the first student who finishes say, teacher, I finished. El primero que termine me dice, teacher, finished, right? All right. I'm ready. Wow, cool. Very fast. Amazing, amazing. Okay, just wait a moment. <laughs> just wait a moment because some of your partners are actually completing. I don't know, dos minutitos más, and then we compare.
Okay, now we're going to check the answers we have together. And I want you to help me with the first exercise. For example, look at this. And number one, uh, who wants to help me to answer the number one? No, she. Uh, read the complete statement. Uh, lea la oración completa. Okay. Uh, lo primero sería, is she Jessica? No, she, she is not. She is Linda. Okay, now she's not. She, she is Linda. She is Linda. Yes. Okay. It's correct, teacher. Of course. Mm -hmm. Yes, it is. Yes, it's okay. Second. All right. Okay, I'm um, a volunteer. Um, other, yes. other volunteer. Yes, another volunteer. Okay, yes. Okay. That was good. Thank you, uh, Are you a manager? For you, manager. So, what is that one? And what could be the second part? <laughs> yes, I am. Yes, I am, right? Let me see here. Yeah. All right, cool. Excellent. Thank you so much. Okay, another volunteer for number three. Sí, sería ahí. What? En la tres, sí. Okay. Okay. All right. So continue. Yeah, he is not. Oh no, yeah, uh, no. Y aquí sería la S. He is. He's, no, he isn't. He is. No, sería como estás contratando ahí. Okay, no, he isn't. Pero podríamos haber hecho también distinto. ¿va? He's not. Ajá. Y aquí? And here? Yeah. And here? Yeah. He is. Okay. He is Jose, right? Okay, cool. Uh, what do you have for a number four? Uh, number four, guys, another volunteer. Hey, yeah. Air, R, Young. R, ah, R, 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 Francisco yes. and Alan, yes, they are, they are, yes, I am, yes, I am, they are, we're talking Pluto, okay, number five, vamos a ver número cinco, R, are you are. Marcela and Carla? Are you, are, you? are you Marcela and Carla? Are you. And we what are. is that? Are you? We are. We are. Are you? We are. Maria. Are you? Okay. So we aren't. Y aquí sería? We are. Maria and Camille. We are. Maria and Camila. Yes, that's correct. Okay, so look at this. We have completed the statement. That was a great job. Eh, así nos quedaría la, la conversation. Look at this. Eh, is she Jessica? No, she's not. She's Linda. Are you a manager? Yes, I am. Is he Thomas? No, he isn't. He is Jose. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Are you Marcella and Carla? No, we aren't. We are Maria and Camille. Look at this. Was good. Was good. Muy bien, muy bien. Hemos completado esta parte de la conversation. Así que muy bien, chicos. Vamos con la siguiente parte. Eh, no questions, no hay preguntas, dudas, questions, doubts. Preguntas, dudas. Is everything clear? Está todo bien. Yes. Claro como oh, el agua. Claro como el atol. No sé. I don't know. Maybe. Una pregunta, uh, yes. donde pon, en la última, en las cinco la vez dice, no, we aren't. Podría, eh, podría decirse, uh, I am María and Camila. Mm, no, because we are plural, porque estamos hablando en plural. Ok. Entonces, si yo digo I am, solo me menciono yo, pero aquí ya incluye a Camila también. Entonces, a dos personas, ¿no? Ajá, we are María and Camila, porque somos 
María y pues y Camila. So. Uh -huh. y, po teacher, y pudiéramos este, acortarlo en lugar de decir we aren't, eh, we are María y Camila, eh, podríamos decir solo no, we are María y Camila. Eh... O tenemos que hacer la negación al inicio también. Formalmente está bien así. O sea, si lo hablamos formalmente está bien así. Pero si lo quiere hacer así como informal, ah, hey, are you this? No, I am this. Entonces, como que no, o sea, es muy fuerte decir no y somos tal. Entonces, la respuesta es no, nosotros no somos. Nosotros somos María en Camila. Es decir, sí se puede, pero esta expresión es un poquito muy formal para decir que no soy, pero que nosotros somos estas personas. Ok, thank you. You're welcome. Ok. Ok, let's go with the next one. Ok, we're going to talk about jobs. Quiero que ustedes me ayuden a completar la siguiente. Eh, what are they? ¿Qué, ¿Qué son ellos? Voy a leer y usted me dice cuál es la profesión. I want you to help me with this. Eh, vamos a ver. Think about it. Okay, number one, who repair cars? Okay, ah, think about mechanic. the job. What? A mechanic. A mechanic. Eh. Nancy dice que no puede escuchar, pero bueno, yo creo que no sé si puede ser algo de internet o bueno, no sé si está Nancy por acá. Nancy Rodríguez. Nancy Rodríguez, no sé si está por acá. Uh, Nancy Rodríguez dice que me escucha Nancy Rodríguez. Tiene que ser algo de, 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 del equipo porque no, no podría yo verificar desde acá si, o sea, bueno, creo que tiene algo relacionado. Bueno, tiene que ser algo con el internet o verifique ahí el, el volumen de, del equipo del que tiene usted, eh, Nancy Rodríguez, pero no sé si me escucha. Creo que es el internet. Ok, continuamos, continuamos. Eh, so is a mechanic. Next one. Who drives a taxi? Eh, vamos a ver. Who, who drives a taxi? ¿Quién es el que se encarga de drives a taxi? A pilot. Uh, drives a taxi? A taxi driver. A taxi driver. Yes, a taxi driver. Is, is el encargado, you know, de taking care about, you know, driving transportation. Who is the guy who catches criminal? Who's the guy who catches criminal? Policeman. A policeman. Police. Uh, vamos a ponerle police officers. Officer. Puede ser policeman, police, the police, the police officer. So that will be. Okay, entonces tenemos el siguiente. Okay, next. Who makes bread? Baker. The baker. ¿Quién prepara el pan? Dice entonces el baker. And who works in a newspaper? Periodist. Periodist. Mm, ¿Pero en un periódico? Mm. Writer. Journalist. Mm. Podría ser un writer, podría ser un editor, podría ser un journalist. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Vamos a ponerle acá como un estilo eh, journalist. Vamos a ponerle your, 
Journalist. Journalist. Okay. And yeah. who, who writes novels? Writer. Actor. A writer. Writer. A writer. A writer. Entonces, ¿y quién repara carros? Es un mechanic. Who drives a taxi? ¿Quién conduce un taxi? Pues un taxi driver. Who is the guy who catches criminals? The police officers. Who makes bread? Que sería el baker? Que sería el panadero? Hace el pan. Eh, who works in a newspaper? Podría ser un periodista, a journalist. And who writes novel? Que en este caso sería un escritor. Escribe eh, novelas. Ok, vamos con la siguiente actividad. We go with the last activity. And also, we're going to work in this. It says, complete and practice the conversation with the new classmate using your own names and information in the guide. Continue the conversations in your own way. This activity is actually very similar to the last we did yesterday. Eh, entonces, vamos a, a ver en este caso, vamos a formar los pequeños grupos, vamos a formar los tríos. Y usted va a completar la misma conversations. Y aquí ponen, por ejemplo, are you? Eh, no, I'm not. Eh, I am. That's where. Right now. Is, and are you? Yes. Entonces, en el caso, ustedes van a completar esta conversación con su propia información. Dice, complete the practice the conversation with a new classmate. Using your own names and information in the guide. Continue the conversations in your own way. No sé si ustedes se acuerdan que vimos esta conversación. Ya les cuento que está acá. Hello, I am this one. Nice to meet you. Podemos tomar algunas ideas y crear nuestra propia conversación. Right over there, are you? Yes, I am. Usted le va, le va a dar el toque único a esta conversación. Entonces, eh, para esto eh, vamos a trabajar en tríos y usted puede hacer el cambio. Ayer varios se apegaron al formato del, de, la, de la conversation que vimos, pero hay, hay, hubieron otros que hicieron algo bien distinto. Entonces, con solo que pues lo podamos hacer. Así que vamos a tener 10 minutos para crear nuestra conversation y la vamos a practicar en la clase. We're going to practice this conversation in the class. Ok, like this. Excuse me, are you... The supervisor? No, I'm not. Ahí usted le puede agregar algo más que usted quisiera. Ah, wait, eh, I, am a, I am a dentist. Where? Ah, right over there. And are you a teacher? Yes, I am a teacher. Oh, that's okay. Are you a mechanic? No, no, a mechanic. Entonces, usted va a crear esta conversation. Le puede agregar información si usted quiere. Y la vamos a trabajar en este momento en tríos para poder completarla. En este caso, pues no es necesario, ya que solo hay conversación A y B, pero lo vamos a trabajar en tríos para poder fortalecer un poquito más las estructuras. Eh, ¿Preguntas? ¿Questions? ¿No questions? En la primera línea, donde dice, excuse me, are you, no van los dos nombres. ¿o no? ¿O eh, lo... Discúlpeme, eh, ¿eres tú? Ah, porque abajo ah, le dice, además. No, ajá, no, no, te voy a decir, no, yo no soy. Yo soy fulanito de tal, ¿verdad? O yo soy tal. Ah, ok, that's, that's ok. okay that's... Ok. Bien, vamos a formar los grupos. And we'll have 10 minutes. Es algo corto por, por, la, por el tiempo, lo vamos a hacer corto. Así que vamos a cambiar los... Vamos a cambiar. We're going to recreate the groups. Vamos a cambiarlos. Así que, eh, vamos a ver, lo vamos a hacer. We're going to recreate them. Vamos a hacer, ve. Six groups. And... Y eligen a alguien del grupo para que lea la conversación. Right. One of the groups.
Nancy Rodríguez. Nancy Rodríguez. Nancy Rodríguez está ahí. Nancy Rodríguez. Nancy Rodríguez. Nancy Rodríguez. Ok. Entonces, para seguir con la, con la conversación, le está preguntando como... ¿Dónde? ¿Es esto, ¿Es esto eh, la nueva compañía o, o es esta la parada? De uso? No. Entonces, después le, pregun le, pregun le pregunta dónde. Le contesta B. Right over there. Eh, por acá. Ajá, por, por, es, es como la, y el B le está indicando ¿verdad? que es como por acá. Después dice, and are you? Y ahí ya nosotros vemos que le podemos poner, ¿verdad? Por, por ejemplo, va, va, ya poniéndolo en el contexto, no preguntemos por un nombre, digamos que está en una parada de bus y le dice, excuse me, are you the, the bus driver? Un ejemplo, uh, the bus driver, a la persona que le está preguntando que es indiferente. Entonces la otra persona que va por la calle le contesta, le dice, no, I am not, I am the digamos, algo otro puesto de, que hay ahí en, 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 la, en una terminal de buses. Eh, con, pero le dice yo soy, yo soy, en todo caso sería yo. Ajá. Soy, vaya. No sé, cambiaría. Vaya, porque se, 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 le voy a dar la idea, la idea que tengo así en español. ¿verdad? Vaya, va por la calle, ah, y le pregunto, disculpen a cualquier persona, le dice, disculpe, ¿es usted el conductor del bus? Porque están en la parada de buses, ¿verdad? Entonces, B le responde, no, yo no soy, no, no, no lo soy. Yo soy como el cobrador. Y le dice, that's... Porque después le puede preguntar algo eh, el B, ¿verdad? No, yo soy el cobrador. Es esta... Es esta la Entonces, línea. le pregunta, ¿eres tú el, el motorista? Ah, no sé. Ajá, el primero le dice, ah, le pregunta, disculpe, ¿es usted el motorista del bus? Y el otro dice, no, no lo soy, soy el cobrador. Esta es la línea que buscas, le pregunta, that's, o oh, esta es la línea de bus que buscas. Y le, le contesta, ah, ¿dónde? Le dice, ve, por acá. And, Are you a passenger, uh, un nuevo pasajero? Eh, si lo soy. And I travel to, uh, no, and I want to go, o yo quiero viajar a, a, a mi departamento. Y ya viene B, ya le contesta, ¿verdad? Y, que, por ejemplo. ¿Dónde vive? Uh, ¿Cuál es tu lugar oh, de residencia? O, ajá, o que no pueda Ajá, o a, qué, o a qué hora le gustaría viajar. What time to. Uh, what time to. Ajá, algo así, como qué tiempo, a qué horas te gustaría viajar. Viene ahí, le puedo re responder. Eh, at 10 o'clock, uh, 10 en punto, ¿verdad? Y el último podría ser uh, perfect. Perfect o hay. ¿Cómo, puede, cómo, se puede, cómo, yo, ¿Cómo se puede decir? Perfecto. Perfecto. Perfect. Perfect. Ajá, perfect. Eh, yo yo te, tengo la idea como puedes yo decir. Eh, poder... eh, o sea, ¿cómo que quiere decir? Eh, soy supervisor, pero es decir, eh, reviso información. Que dice okay. review information. Ok. Hey, teacher. Eh, ¿Qué otra? 
review information sería entonces. Sí, vea. Sí. Review information. That, that's the review information. Where is aquí? ¿Dónde, verdad? Perdón. Information. Creo que aquí donde dice Word, vamos a poner dónde. O sea, es el lugar, ¿verdad? Pero, pero en la siguiente. Ajá, en la siguiente. Uh -huh. Sería Word, no sé qué compañía le ponemos aquí. Uh, puede ser de supermarket, puede ser también, ¿verdad? Uh -huh. No sé qué piensa ahí el otro compañero. Está bien. Eh, Carlos, solamente sería Word eh, a continuación respondiendo o hasta la línea B. Eh, no, porque Word. veo que A es el que pregunta, ¿verdad? Ajá. Ajá, él dice Word, ¿dónde? Entonces, de ahí de la B. Dice eh, Word. Es como el complemento de la respuesta. Right over day, dice justamente ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y después le hace la pregunta en you, en are you. Pero falta la respuesta, ¿verdad? De Correcto. Word, ¿dónde? Ajá, donde dice en are you, ahí vamos a poner la otra respuesta. Es como diciéndole eh, y tú, ¿verdad? Entonces, uh -huh. so, like, where habíamos dicho que es supermarket. Ajá. Right over there. And are you? O no sé si le ponemos otra cosa en lugar de supermarket, le podemos poner en otro no, lugar. Uh -huh. At the supermarket creo que sería, ¿verdad? At the supermarket, creo, no sé. Por la escritura. Sí, creo que sí, es por ese at es in. Porque uh -huh. in no podría ser. In the supermarket no podría ser. Tendría que ser at the supermarket. En el supermercado, ¿verdad? Okay. Bye. Y aquí dice eh, right over there. O sea, justamente ahí, ¿verdad? Sí. En are you, dice aquí, ¿verdad? Aquí tenemos que completar la pregunta. And you work. ¿Y tú dónde trabajas? Algo así. Aquí entonces tendría que ser en are you no sé si cabría aquí ponerle where do you work No sé cómo lo ven. Para darle sentido. Sí, sí dale. Pero es que como veo que está el are you, ya comenzó con una, con la interrogante. Are you? Uh -huh. Yes, I am. Are you? No, pero aquí tenemos que ponerle la pregunta, o sea, terminarla. ¿ve? Michelle. Hello. Me, sac me sacó el grupo que estaba. Eh... Ah, pues no, ya, ya regresar. Ok. Ah, ya está no, 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 no. Ajá. Ok, guys. Well, 
All right. So actually, we, we got a, like a time to, to finish because we are like, you know, about to finish the, the class today. Well, I would like you to tell that today we have, uh, let me see, Wednesday, Thursday, 13. Guillermo Herrera uh, is here. Present. Eh, Eric, Eric Guillermo, Eric, okay. Eric Guillermo. Ah. Entonces le tocaría hoy, Eric, eh, los 10 minutos del conversatorio, okay? Ah, okay. Después que termine la clase, okay? Okay. Eh, thank you guys for, you know, because of the practice was really good. I really like it. Maybe the time was not enough. Eh, no nos alcanzó el tiempo, pero igual seguimos eh, con algunas ideas. I was listening to you guys that you were trying to formulate the conversation. La idea era que ustedes formularan la conversación y pues pudieran darle un sentido. Ese era como el objetivo de, de poder formar esta conversación. That was the purpose. Okay, so just allow me just one moment to pass the attendance list. But before this one, I would like to ask you if you have any question or doubt. Tienen alguna duda o pregunta or any comment? Todo está bien con la plataforma? Yes. Okay, perfect. Yes, so good. Thank you. I really appreciate it. En este caso, acuérdense que cualquier cosa, consulta, duda, también lo pueden escribir en el grupo de WhatsApp. Ahí estamos pendientes para cualquier eh, información o solicitud. Alguna duda que tengan, también lo pueden hacer. Así que vamos a pasar la asistencia before we finish the class today. And let me ask to uh, Adela Trinidad González. Present. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo Herrera. Present. Ever de Jesús Canray. Present. Eh, Gilmar Cruz Méndez. Present. Eh, Ana Crisia Santos. Present. José Ángel Guardado Urrutia. José Ángel. Present. Eh, José David Rivera Aquino. Present. Eh, Karen Lizeth Mejíbar. Present. Eh, Karina Yamile de Espinosa. Present. Eh, Catherine Abigail Cuellar. Uh, Marlene Yamilet Herrera. Misael Rivera Aquino. Present. Nancy Lizeth. Que podemos ir saliendo, perdón. Hola. Podemos ir saliendo. Yeah, you can. Eh, Oscar Manuel no. Sánchez. Present. Salvador Alfonso Cortés. Present. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Eh, Victoria María Vázquez Juárez. Present. Eh, Yancy Guadalupe Razo. Present. Yancy Magdalena Hernández. Present. Ok, muchas gracias a todos y no se les olvide hacer los ejercicios de este día. Así que, thank you so much and have a beautiful night, everybody. It's a pleasure. Good night. 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 Ok, good night. Good night. Good night. Ok, Eric Herrera. Are you ready? Ready, teacher. <laughs> Ok, vamos a esperar que salgan los chicos de acá para que, para que podamos continuar con él. Vamos a esperar que salgan ellos eh, de la reunión. Mm, a veces, eh, pues, por el internet se les congelan las pantallas. Uh -huh. eh, José, José Daniel Rivera se encuentra acá. José Daniel Rivera, Misael Rivera. José Misael Rivera Ok, ya salió Bueno, hoy sí, hoy sí, bye Ok, hoy sí Ok, hoy sí. okay Mr. Uh, Eric So, congratulations because Of the good work you have done In these activities uh, Felicidades porque he hecho un buen trabajo en las clases I have yeah. seen you participating I mean, that's, that's good Lo he visto participar y eso es bastante bueno eh, veo que está participando bastante, entonces esa es la actitud, eh, que es el lance, that you participate, that you try, that you work in that one, and that's what I love, because in the way that we practice, we feel more confident. 
Ok, I would like to ask you, how do you feel? ¿Cómo se ha sentido en estas clases que hemos tenido? Ya estamos, esta es la tercera clase, o sea, va pasando bien rápido el tiempo. Eh, ¿Cómo se ha sentido? Eh, bastante, bastante bien. Eh, hay cosas, por ejemplo, hoy sí tuve algo que, que el audio sí me, lo sentí muy rápido, no lo, no lo entendí completo, me quedé a, a medio camino, como decimos, este, no lo completé. Entonces, creo que eso es parte de la, de la, algo que yo le quería preguntar, ¿cómo podía mejorar esa parte? Porque, este, sí, tuve que escucharlo varias veces para poder entender ciertas cosas, pero hay otras cosas que sí no las, no las entendí. Cuando ya mencionaron, este, los compañeros, eh, Allí fue donde yo, yo logré entender, pero por el momento no había lo, logrado. Y este, lo que he estado haciendo yo ahorita para, para poder eh, ayudarme en eso, he estado en el tiempo de almuerzo en el trabajo, pongo videos de YouTube, música en inglés con, 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 la, con la letra, ¿verdad? Y trato de irla siguiendo, pero... No es lo mismo que estuviera en mi casa, que no puedo estar hablando allá en el trabajo, ¿verdad? Así, cantando, y, y, o bueno, tratando de cantar, ¿va? De, de decir la letra. Entonces, eso es lo, eso es lo que sí me está, eh, me, me está costando, ¿verdad? Pero esas clases a mí me han gustado y, este, y sí siento que he aprendido. ¿verdad? He recordado muchas cosas que hace años ya no veía, ¿verdad? Y el vocabulario, porque por ejemplo cuando este, en el ejercicio era a taxi driver, yo dije a pilot. Entonces ahí fue que este, después me quedé, bueno, sí, lo más lógico es taxi driver, aunque, aunque yo dije pilot. Pues claro, eso no, no importa, eso estuvo bien. Realmente lo importante es que él participó y, y a veces son cosas que se nos vienen y uno dice, hey, bueno, ahí era esa palabra, pero... Eh, me gusta bastante su feedback, me gusta mucho la retroalimentación que está haciendo porque, porque vemos que, que está aprendiendo y creo que ese es el objetivo del, del que estar acá, que cada clase aprendamos. Eh, maybe we have like a previous experience, puede ser que tengamos una experiencia previa y con el tiempo nosotros hemos dejado de practicar, eso pasa en todos lados, eso es común. Pero tenemos esa ventaja de que, de que podemos practicar un poco más, que podemos avanzar un poquito más en las estructuras iremos aprendiendo paso a paso. Yo creo que, que vamos por buen camino y apenas estamos en la tercera clase. Imagínense, cuando vayamos avanzando en el módulo, iremos aprendiendo y viendo más contenidos que son un poquito más eh, avanzados y pues nos van a ayudar a reforzar un poquito más. I would like to ask you uh, something important before that we move on eh, to the next step. Is that if you have any question or doubt about any, anything related to one of the topics that we have started, ¿Tiene alguna pregunta o duda sobre algún tema que, que hemos visto en la clase y que usted se quedó como que, teacher, yo no le entiendo un poquito a esto? O si no es una parte de grammar, puede ser que algún vocabulario, teacher, yo no sé qué palabra era esta. No sé, ¿algún tema o algo que le gustaría reforzar en este espacio? No, realmente me ha quedado claro. Este, más que todo es la práctica. La práctica, este... Y, y sí, hay, realmente no, 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 es, no he sentido muy... Todo lo que hemos ido viendo, pues, no, no, me, he quedado, no me he quedado con ninguna duda, ¿verdad? Más que lo que le... Solamente lo del audio, ¿verdad? Sí, ah, eso, eso también quería comentarle un poquito. Eh, bueno, continúe, continúe, sorry. Sí, solamente, prácticamente. Ok, bien. En el caso del audio, eh, como usted sabe, esta es una conversación, es una conversation. El objetivo es, en esta conversación, es que usted pudiera eh, profundizar ciertas preguntas, que en este caso son las que están acá. Por ejemplo, usted se iba a enfocar en the, the name of the person, where is the woman originally, uh, how long the many live in California before they move, move overseas, que se, significa que se haya mudado al extranjero. Entonces, yeah. es, uh, overseas es el extranjero, that's the meaning, overseas. And what's the man studying? What is the man studying? What is the woman's job? Entonces, el objetivo era como identificar 
dentro de todo lo que hablaban estas preguntas. Pero eh, como usted sabe, este nivel es principiante, es beginner's one. Entonces vamos paso a paso. No se preocupe porque posiblemente no la haya comprendido todo, porque como usted sabe, estas son estructuras que ahí en esta conversación ya no solo incluye básico, incluye otros contenidos que lo hacen un poquito básico intermedio. Lo importante es que pudo comprender ciertas cosas y ese es el avance. Estoy seguro que a medida que vaya avanzando en los contenidos, en los temas, en los módulos, las conversaciones cada vez las va a ir haciendo, las va a ir sintiendo mucho más fáciles porque va adquiriendo más vocabulario. Entonces, como que no hay tanto el preocuparse de que, teacher, mire, yo no entendí nada, eso me preocupa. No, porque vamos, vamos en buen camino. Entonces, lo importante es que pude identificar varias preguntas y eso ya es un gran avance. A medida que vayamos en las clases trabajando, vamos a ir teniendo ya un poquito más de vocabulario. Ya cuando usted vea la palabra overseas, usted se va a acordar. Ah, el teacher dijo que era el extranjero. Entonces, de esa palabra ya no se va a olvidar. Cuando que, que teacher dijo que, que significaba originally, ah, originalmente. Entonces, vamos como eh, identificando el vocabulario y las expresiones que nos permitirán mejorar. Entonces, no hay que preocuparse, hay que estar motivados. Y yo creo que pues vamos por buen camino. No sé si antes podríamos practicar esta conversación before we finish uh, the session. So I would like you to help me to read the conversation. En este caso, yo voy a ser Anna y usted va a ser Carlos y luego hacemos un cambio de role, uh, the role play. Okay. Así que empezamos. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilera. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Hello. Oh, perdón. Yeah, that's okay. Excellent. You, you read it exactly okay. as it is. Super bien. Okay. Ahora cambiamos. You start. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Uh, no, she isn't. Uh, she's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am the salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, that was good. Very good. Eric, that was like, you got this <laughs> natural. <laughs> that was good. That was good. Me gustó. Es eh, natural. Eh, lo, lo escuché muy natural. Nada de forced language. Acuérdense que un forced language es cuando decimos, uh, hello, uh, Carlos. Entonces, como que vamos tratando. Entonces, lo escuché muy bien. No escuché un inglés forzado. Me gustó. That was good. And um, that is actually part of the process. Again, okay? congratulations for the work done. Y, eh, pues, eh, muy bien. Me ha gustado mucho su participación en este sentido. Tengo, que... tengo, tengo un estrés acá con mis hijas. Antes, yo les, ellos me preguntaban a mí. Hoy, mi hija mayor... Ya terminó en CNU, es su inglés, y está terminando francés. Mi hija menor está comenzando en CNU, es inglés. Entonces, hoy se ponen, se ponen ellas aquí a veces en la clase cuando yo estoy hablando y solo se me quedan viendo y me dicen, hoy se desquitan y me dicen, pone atención. Oh, my God. Se la están aplicando, como dicen. Sí, literalmente. La ley, le están aplicando la ley de los, de los, del inglés. Ok, muy bien. Pero está bueno, ya la va a alcanzar, no se preocupe. Díganle que, oh. que tengan paciencia, que ya la va a alcanzar. Por eso, por eso, por eso es la meta. Esa es la meta más, más que laboral, es personal. ¿verdad? Es personal, mm. como lograr un objetivo más. ¿verdad? Tengo 46 años y... y cuesta un poco más, pero, pero hay que hacer la lucha. Claro, hay que hacer la lucha y creo que es importante, así que está joven todavía, así que ánimo, vamos con todo. La idea así es que, que claro que sí, así que hay que echarle ganas y, y pues veo que va por buen camino, sin duda, así que ánimo y pues ahí estamos adelante siempre, ¿ok? Así que, Gracias. thank you so much, mister, I really appreciate this conversation, congratulations and see you tomorrow in class. 
Okay. Thank you. Good night. Good night. You too. Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.